骑友们好，我是四郎。今天给大家分享的是二零二零年象甲总决赛的一盘对局，红方是特级大师汪洋，黑方是象棋大师赵伟。这盘棋啊，本来输的一方呢是可以赢的，但是很遗憾，有一招棋呢没看出来。我们看看怎么回事吧。开局汪洋挺骑兵，先指路，黑方赵伟加中炮准备打中兵，红方跳马守住，然后黑方上马，红方出车，黑方出车，红方平封马。接下来，黑方提车巡河，红方走起两头蛇。黑方此时充足腰队啊，红方拱了，黑方杀过来。红方现在是平封马，他这个马有根，他就退炮，准备平炮打车。那车一躲，还要打底象，那黑方就往车后面放了个炮。现在准备反打红方的马，如果说红方还打车，那黑方躲开即可。黑方这个炮有根，打掉也没事儿。如果你踩车的话，黑方再回来。这样走，双方也没啥问题。我们看看实战，当时是这么个事儿啊。黑方不打马吗？红方高居宝马没有打车，现在红方这个马有两个根，打掉以后也是交换。那黑方这时候起横车了啊，快速出大子。红方一看来机会了，平车，准备进炮打马，你管不管？像这种局面，黑方是不敢逃马的。如果你一逃，那你这个炮没根了。红方打车，车躲后面的炮没了。哎，是这么个套路啊！那当时黑方是这样走的，把这个车放在炮的后面，他这也是一种换子的手段。那红方给马打了，黑方也给马打了。黑方这个炮有两个车生根啊，你红方要是再换，我黑方也不亏啊。当时红方是这样走的，进炮准备对黑方的中炮，哎，对掉以后再进车捉黑方的马。那黑方是这样走的，他平车过攻。这手棋呢，就是给黑方这个炮让路啊。如果你把炮打了，黑方一吃，你再捉马，黑方有个退炮保马的棋，哎，是这么个套路啊。那当时红方就没有打，他先进车，准备平车吃卒压马。那黑方也是退炮，保住这个小卒。那汪洋特大一看右边公民区啊，他从左边下手，平车准备车砍底士。那黑方赶快补士啊，补完士以后，红方直接沉底炮一将，黑方给炮一散，红方吃个马。下招准备吃底象，那这个底象黑方肯定不想给啊，不然阵型不完整了，他就退局保住。下一手棋，红方进局到足林，这招棋啊，他肯定不是为了吃中卒，我估计啊，他是这样想的，就是说如果黑方抓红方这个炮，红方可以先炮击底士，那假设你一吃，红方再吃个炮，这不能多打个士吗？那黑方一看就知道怎么回事啊，他就没有捉这个炮。他当时呢进了一步啊，哎，下一手棋可能要平局抓底炮了，那红方就提前平局保住。接下来黑方是这样走的，他先平了一步炮，平开以后，现在黑方这个车砍了底象呢，那红方就把象一补。那么他明知道红方要补象，为什么还要这样走呢？他是为了下一招棋进炮打马。哎，你看这个棋走了一步顿挫，那现在红方不敢飞象，不然底象没了。当时红方就往上跳马了，那黑方顺势打中兵一将，红方补了手士，黑方再冲中卒，防止红方平局杀。那红方就往上跳马，而且踩着中卒，黑方往前冲了一步，红方平局捉炮。其实红方这招捉炮呢是一招两用啊，既捉着炮，而且这个车也在累道了，随时都可以找机会车砍底士。那现在捉着炮呢，黑方就把炮平开了啊，准备下底。来个天地炮啥的，感觉黑方这个棋呢也不错，但是接下来红方一招上马登车，这手棋黑方可就难办了，因为黑方已经不能躲车了。比方说你把车放在这儿啊，那红方杀底象了，这一将，你要是把车垫上去白踩了吗？那只能落势了，落势以后红方车砍底士一将，老将一上，然后再回马踩车，那这样走黑方这个车还是丢。因为如果你进车的话，那红方这样将，这样走不就完了吗？那如果说你平车呢，那红方就车砍底士了，这俩车在底线一顿乱抠，那不也是完吗？所以说，当红方上马登车的时候，当时黑方就没敢逃，他就孤注一掷了，直接车砍底象，那个车不管了。好了，棋友们，下招不轮到红方走了吗？哎，出现问题了。这里红方如果直接给车踩了，一点毛病都没有，红方占大优。黑方这边根本攻不下来，这里黑方无非就是下底炮呗
，下底炮红方平局。你说你这个棋你抽啥吧？啥也抽不到，而且你还得躲炮。你不躲的话，我用炮打你啊。所以说，红方如果直接踩车，是一点毛病都没有的。但是当时望洋特大走了一个败招，他选择平过来直接抓炮。那为啥说这手棋是败招呢？如果黑方下一招把车放在这儿，来个大刀弯心，红方这个棋是很难应对的，他至少要丢个子儿。现在可以说车砍中士就完了。这里红方唯一的解决之法就是车砍底将一将，红方垫士，然后再砍士一将。那这里黑方只能吃车了，红方给车一踩，然后黑方给炮一打，红方吃炮，黑方吃马。那么这样一交换，黑方进多一子。如果这样走的话，那红方就别想赢了。而黑方这边呢是有胜算的啊，实在是非常可惜。本来呢黑方有翻盘的机会，但是当时他没发现。我们看一下实战吧。回到这里，当时红方不走败招吗？他把局平这儿了。黑方呢没有走出那招大刀弯心的棋啊。当时他是这样走的，他把局放在这儿，准备炮击中象了。那这时候红方可就不客气了，直接给车踩掉。黑方打中象一将，老将一出，然后把炮一平。这里就看黑方双炮一车能不能杀死红方了。但是这个棋一看就不行，因为黑方双炮一车这个形状啊，想形成杀棋还得很多招。而红方这边是比黑方快的啊。首先呢，他要回马，回马以后，现在车砍底将是连杀啊，钓鱼马的杀招。那黑方赶快平了个炮，红方杀底象一将，黑方垫炮。走到这里呢，其实红方这里已经有连杀了，但是汪洋特大呢没有走啊。那这里怎么杀呢？其实红方可以弃局砍炮，这里一将黑方老将吃不动，只能用士吃，然后平车一将。左边这个士被底炮给拉住了，只能动右边这个，然后砍中士绝杀。这个杀招我觉得还是比较明显的，可能是当时比赛比较紧张啊。那现场汪洋特大选择一个平局做招，并没有砍炮啊。其实这招平局呢，黑方也是解不掉的。当时呢，黑方平局一将，现在是前车后炮，红方只能回老帅。红方回去以后，现在踩着车呢，黑方就退车，别住红方的马腿儿。但是现在退车已经为时已晚了。那么就在此刻，红方今天妙手弃车砍炮一将，黑方是跟老将都没法动，只能用车吃。黑方车砍中士，绝杀无解，一切归于平静了。那这盘棋呢，剧情反转的比较快啊，还是比较精彩的。其实四郎呢，还是挺佩服赵伟大师的。哎，即使我输棋，我也要陪你走到最后一招。那棋友们觉得精彩了，就帮四郎点个赞吧！关注四郎，我会持续给大家分享象甲的比赛。那我们就下期视频聊吧。